ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முன்னாடி பெல்ட்டை வர அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா தென்னைக்குள்ளே ஊடு பயிராக வாழை அப்படிங்கிறத வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கண்ணா தம்பி வாழைன்னா வாழையில் நிறைய ரகம் இருக்குது நான் வச்சுக்கிறது நேந்திரங் சிப்ஸு சிப்ஸுக்கு யூஸ் ஆகிறது இது வந்து தார் வந்து பழம் வந்து அளவாக தான் விடு ஏழு சீப்பு அஞ்சு சீப்பு இதுக்குள்ளே தான் விடு அப்போ வா பெரிய வாழையெல்லாம் வைக்கல நான் எனக்கு அதில் அனுபவம் இல்லை இந்த வாழை அப்பா வச்சுருக்கிறாரு நான் அதை பார்த்து இதை வச்சுக்கிறேன் தென்னை தென்னம் தோப்புக்குள்ளே வச்சுருக்கிறேன் இது தென்னம் தோப்புக்குள்ளேன்னா தென்னை மரத்துக்கு தண்ணி பாஞ்சுக்கு வாழைக்கு பாஞ்சுக்கு அப்போ காடேகமாக ஈ ஈரப்பதம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது தென் தென்னையுமே நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்குது நல்ல பாலைகள் விடு நல்ல தே குரம்பைகள் விட்டு தேங்காவும் நல்ல வளர்ச்சி அடையும் அதுக்குள்ளே வருஷத்து வா ஒரு இது வாழைங்கிறது வருஷத்துக்கு வெல்லாமல் வருஷத்து வெல்லாமைன்னா ஒரு வச்சு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து ஒரு களை எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் களை கொடுப்போம் அப்போ அதுக்கு இதுக்கு ஒரு அஞ்சு டைம் உரம் கொடுப்போம் உரங்கிறது சா இது மாட்டு சாணிகளையே எடுத்து உரமாக கொடுப்போம் அது போக இது ஆர்கானிக் உரம் இந்த மாதிரி எல்லா கடையில் வாங்கி கொடுப்போம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மற்ற வாழையில் வந்துட்டு எனக்கு அனுபவம் அப்படிங்கிறது இல்லை அதனால தான் இது பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது அப்போ புதுசாக பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அனுபவம் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு முக்கியம் இல்லை அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பற்றி சொல்லுங்கண்ணா எப்படி எடுத்துக்கலான்னா புதுசாக இது இதுன்னா இதோட ரேட்டு வித் விற்பனை பொறுத்து தான் அது அது மற்ற வாழையை வச்சா அது எப்படி போகுது என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஒரு சில சமயம் ரேட் இருக்குது ஒரு சில சமயம் ரேட் இருக்காது இது வச்சா கொஞ்சம் ஈடு ஈல்டு கொடுக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்படின்னா இது எப்போவுமே எல்லோரும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது தென்னை மட்டை விழுந்தாலும் அப்படி ஒன்றும் வேஸ்டேஜ் ஆகாது மற்ற வாழையை வச்சா நெல் இதை விட பெருசாக தான் வளரும் அப்படிங்கும்போது மட்டை விழுந்தாலும் வாழை வீணாக போயிடும் வெத்த வாழை மற்ற வேறு வேலை வச்சோம்னா இப்போ தார் பெருசாக விடுச்சுன்னா வாழையே தாங்காது மட்டை விழுந்தாலும் இது விழுந்தால் அப்படியே அளவான அஞ்சு சீப்பு ஆறு சீப்பு தான் விழுது அதனால் இது தாங்கிக்கும் அதனால் இந்த வாழையை வச்சுருக்கிறேன் இதில் உள்ள மற்ற கஷ்டங்கள் அப்படிங்கும்போது என்னென்ன கஷ்டம் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வரும் அப்படிங்கிற மட்டும் அது காய்கறி மாதிரி தான் தம்பி இதுக்கும் இப்போ வண்டு புழு இந்த மாதிரி எல்லாம் தொந்தரவு இருக்குது வாழைக்கும் தென்னைக்கும் இருக்குது வண்டுகள் இருக்குது கள்ளிப்பூச்சி இருக்குது அதையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் தம்பி சரி அப்போ வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இந்தந்த மண்ணுக்கு இந்தந்த பயிர்கள் போட்டாலோ மரங்கள் வளர்த்தாலோ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போது இங்கே நம்ம கோயம்புத்தூரில் இங்கே மயிலேரி பாளையம் அப்படிங்கும் போது இந்த மண்ணுக்கு வந்துட்டு எந்தெந்த பயிர்கள் மரங்கள் வந்து சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்லுங்க தென்னை வந்து சூட் ஆகும் தம்பி வாழை மரவழி குச்சி மலைப்பிரதேசங்களில் வைக்கிற எல்லாமே எல்லாமே அதை அதை தவிர்த்து எல்லாமே பண்ணலான்னு இந்த மண்ணுக்கு எல்லாமே சூட் ஆகும் பருத்தி ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் அப்பா வந்துட்டு விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த தலைமுறையும் அதே மாதிரி அதே வழியில் விவசாயம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக என்ற குழந்தையிலையும் விவசாயத்தில் ஈடுபடப்போ கண்டிப்பாக வைப்பேன் சரி அப்போ வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க நிலம் வந்துட்டு நிறைய விற்றுட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ வந்துட்டு கம்மியான நிலத்துலேயே வந்துட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக வந்துட்டு விளைவிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு சில டெக்னிக்ஸை வந்துட்டு இவங்க இது பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது ஏதாவது சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ வெள்ள வாய வர்றது வீரி ஓட்டுற பயிர்கள் தான் வருது இப்போ பத்து ஏக்கராக விளையிறது ரெண்டு ஏக்கராக அவ்வளோ எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி ஈல்டு கொடுக்குற மாதிரி தான் எல்லா விதைகளாக வருது அப்போ அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் நிலம் இருந்தாலே அது பராமரித்தாலே போதும் ஆனால் அதுக்குமே ஆட்கள் தேவை ஆட்கள் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுதான் ஒரு பெரிய இதாக இருக்குது இப்போ வர தலைமுறைகள் யாருமே காட்டு விவசாய வேலைக்கு யாரும் வர்றதில்லை ஒரு நம்ம மாதிரி இளைஞர்கள் யாராச்சும் கூப்பிட்டா வருவாங்களே விவசாயத்துக்கு சொந்த நிலம் வச்சுக்கிறோம் அதனால் நாங்கள் பண்ணுறோம் மற்றவங்க நம்ம வயசுக்காரங்க யாராச்சும் வந்து செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்க 
வேறு வேலை இல்லைன்னா வே வேறு வேலைக்கு தான் உருவாக்குறாங்க அவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் இந்த தரிசா நிறக்க கிடக்கிற நிலமெல்லாம் பச்சை பசியன் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்துட்டு தண்ணி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு விவசாயத்துக்கு வந்து இன்றியமையாது ஸோ அப்போ தண்ணியோட தேவை வந்துட்டு இருக்கும்போது ஸோ தண்ணி வந்துட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உதவுது அப்படிங்கிறத விட வந்துட்டு நமக்கு எந்தெந்த காலத்தில் வந்து எந்தெந்த பயிர் விளைவிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் எதெல்லாம் வந்துட்டு தண்ணி கம்மியாக இருக்கும்போது எந்தெந்த பயிர்லாம் விளைவிக்கலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்து தண்ணி கம்மியாக இருக்கும்போது தம்பி நான் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தண்ணியே இல்லாத போது இப்போ குட்டையெல்லாம் அமைச்சுக்கிற பண்ணை குட்டையெல்லாம் அமைச்சு அதுலேருந்து போரில் இருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கூட தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாமல் செடிக்கு மட்டும் போய் பண்ணுற மாதிரி சொட்டு நீரெல்லாம் போட்டு பண்ணேன் அதுக்கு நல்ல இது கிடச்சி இருந்தாலும் அதுக்கு செலவு பண்ணுறதுனா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது சரி நீங்கள் பண்ணுறத மட்டும் கடைசியாக ஒரு டைம் எல்லாத்துக்கும் புரிய மாதிரி நல்லா விரிவாக சொல்லிடுறேன் தம்பி ஒரு ஏக்கருக்குள்ளே நான் ஒரு ஏக்கரில் தென்னை மரம் வச்சுருக்கிறேன் எழு ஒரு ஏக்கருக்கு எழுபது மரம் வைக்கலாம் தென்னை மரம் இதில் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து வாழைங்கிறது வந்து ஒரு அறுநூத்தம்பது கன்று வச்சுருக்கேன் அறுநூத்தம்பது கன்று வச்சுருக்கேன் ஒரு ஐம்பது கன்று வேஸ்டேஜ் ஆனாலும் ஒரு அறுநூறு கன்று கண்டிப்பாக ஏழு கொடுக்கும் அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இது வந்துன்னா ஒரு வருஷத்தில் வாழை ஏழு கொடுத்துரும் அப்புறம் தென்னை மரக்கு மரம் எப்படியுமே தென்னை மரம் வந்து நல்லா காப்பு இருக்கிற நேரத்தில் நல்லா தண்ணி பாஞ்சுன்னா எப்படியுமே வருஷத்தில் அறுபது நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு டைம் காய வெட்டிகிட்டே இருக்கலாம் நாம் எந்த அளவுக்கு பராமரிக்கிறோமோ தென்னை மரத்துக்கும் தென்னை மரத்துக்கும் உரமெல்லாம் கொடுக்கணும் சொல்லுங்கள் ஸோ அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வருமானம் வருது அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லுங்கள் தம்பி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படியும் லட்சம் ரூபா எதிர்பார்க்குறேன் நான் அதுக்கு உண்டான வருஷத்து ஒரு வருஷம் பார்த்துட்டுருக்குறோம் ஒரு லட்சம் ரூபா எதிர்பார்க்குறேன் நான் அதை பார்ப்போம் கொடுக்குறது எப்படின்னு கண்டிப்பாக அது வரும்னு நான் நம்புகிறேன் குறைந்தபட்சமாக அந்த அளவுக்காவது வரணும் கண்டிப்பாக அப்போது அப்படிங்கும்போது 